Verimin artırılması, maliyetlerin azaltılması amacıyla aşılama yöntemiyle tek gövdeli üretim çalışmaları yürütülüyor. Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce yaklaşık 2 yıl önce iş gücünü ve işçilik masraflarını azaltmaya yönelik aşılama yöntemiyle tek gövdeli üretim başlatıldı. Türkiye'de doğal olarak yetişen ağaç türleri arasında yer alan ve Türk fındığı olarak bilinen tek gövdeli türden özellikle Giresun, Ordu ve Düzce gibi illerde yetiştirilecek ekonomik değer elde edilen kültür fındığı üretmek için aşılama yapıldı. Birebir şeyin hatası olmadığını... Türk fındığının tarım ve ormancılık açısından önemli bir tür olduğuna vurgu yapan Enstitü Müdürü Mustafa Arslan, üreticilerin fındık türlerinde işçilik masraflarını düşürmek için çalışma yaptıklarını anlattı. Türk fındığı bildiğimiz gibi ormancılık açısından önemli bir ağaç türümüz. İşte meyvelerinin tıbbi değerinin yüksek oluşu anlamında pek çok yönüyle kullanılacak bir türdü. Ormancımız gibi açısından önemli olan bir tür olduğu gibi diğer taraftan da tarım için de çok önemli. Şu anda e, kültür üreticiler, fındık üreticileri e, bahçelerde kültür masrafları çok fazla olmakta. Bu köklerden ya da gövdelerden çok fazla miktarda sürgün sürmesinden dolayı bunların e, işçilikleri çok fazla olmakta. Bu nedenle e, Türk fındığı ağacı tek gövde olması nedeniyle bunun üzerine aşılama yoluyla tek gövde üzerinden e, sonuç almaya çalışmakta. Bu şekilde de işçilik masrafı en aza indirilmeye çalışılmaktadır. Üreticilerin çabalarının bilimsel olarak sürdürülmesi için çalışma yapmaya karar verildi. Fındık türü üzerinde gerçekleştirilen aşılama çalışmalarında başarılı sonuçlara ulaşıldı. Biz de üreticiler bu şekilde denemeler yaptık. Biz de dedik enstitü olarak bununla ilgili aşı çalışmaları yapalım. Biz de e, hangi aşı türünde ne kadar yüksek başarı elde edebiliyoruz? Bunu bulduktan sonra da e, hem ormancımız hem tarım sektörü için bunu e, insanlarımıza yayalım istedik. Bu amaçla da seramızda birkaç yıldan beri çalışmamızı yürütüyoruz. E, i̇lk yıl %24 gibi başarı elde ettik. Yaptığımız aşı e, dilcikli aşı türü. E, bu yılda çalışmamızı devam ettirdik. E, bu sene de %48 başarıya çıktık. Diğer taraftan hem aşı metodu hem zaman anlamında farklı metotları uygulayarak başarılarını yükseltmeye çalışacağız. Türk fındığı ağacının 70 ila 100 kilogram ürün verdiğine dikkat çeken Arslan, aşılama çalışmalarından elde edilen sonuçları rekolte anlamında değerlendirmek için denemeler yapacaklarını da ifade etti. Şu anda normalde baktığımız zaman Türk fındığından, Normal bir ağaç gelişimi sağladığı zaman 70-100 kilo civarında fındık elde edilebiliyor. Tabii bizim şu anda tek gövde üzerine yaptığımız fındıkta meyve açısından kültür fındığının meyvesini elde etme yoluna gidecek. Şu anda tabii bunlar deneme aşamasında. Biz yalnız ilk yıl genç olmasına rağmen aşılı fidanlarımız meyve elde ediyoruz. Birçok fındık çeşidinde üretim için iklim ve toprak şartları önem taşıyor. Arslan, aşılama yöntemiyle fındık üretimini yaygınlaştırmanın mümkün olabileceğine de işaret ediyor. Normalde fındığı üretmek için bildiğiniz gibi yağışlı toprak olması gerekiyor. Toprak özelliklerinin iyi olan yerlerde yetiştirmek gerekiyor. Burada üreticilerin tek yönde bakışı, kültür masrafları az olması ama Diğer taraftan bizim daha önceden bahsettiğimiz gibi ormancılığın açısından çok derin kök yapması, yatay kök yapması, güçlü olması, işte toprak isteğinin az olması, yarı kurak mıntıklara kadar girebilmesi nedenleriyle bu fındık e, diğer e, üretilemeyen alanlarda da tutabilmesini sağlayacak. Bunlarla biz e, daha çok e, fındığı yaygınlaştırma durumumuz olabilecek. Bu imkanları sağlayabileceğiz denemeler sonucunda. Yürütülen çalışmalar ulusal ve uluslararası yayınlarla bilim camiasına aktarılacak. Kolunuz kolunuz değil mi? Kolunuz da arkada onlarla.